Good afternoon, all of you. When we last class, we were three study tests to do now. My final class, material science, we were third unit study tests to do now. Third unit, mechanical behavior of materials. When the mechanical properties, we already study tests to now. Hardness, impact, strength, tensile strength, and next one, what she creep. प्रोड्यूस मेटीरियल 
go on from this from the point a and from this the point b point c and from the ये वो ये नहीं एप्सिलॉन आर बन ग्राफ में था ये वो ये नहीं एप्सिलॉन आर का कंस्ट्रक्शन करना है ये एप्सिलॉन आर एंड बेंड पे इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन दे प्रेट के वाला लोड अप्लाई चेस हो एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो टाइम टी इक्वल्स टू जीरो देख रहा स्ट्रेन में एप्सिलॉन आर ग्राफ कर गा वो ये � the collapse of time to time run out of run out of to the creep curve different stages like the creep curve ni manamu study chestunnamu so what we we stays ni one ga nu between ab between bc ni two ga nu between cd ni three ga nu consider chestunnam okay So, then the primary creep and secondary creep and tertiary creep and we will study as well. So, we will study as well. So, primary creep and secondary creep and tertiary creep and tertiary. Primary creep is that the creep rate decreases with time. At first, we will study as well. The load apply chase in a bent and a creep and the deformation and the produce of it. Grammar is that the deformation is immediate. स्टार्ट होले इक्कर मान के वर्क हार्डिंग का नहीं थी ऐसा क्या वर्क हार्डिंग इस मोड़ देना रिकवरी प्रोसेस वर्क हार्डिंग का नहीं थी इस मोड़ दान रिकवरी प्रोसेस एंड सेकेंडरी स्टेज में हमारे तंदे क्रीप रेट इस मिनिमम Grain size. 
inner crystal. इतना फ्रैक्चर इतना क्रिस्पाइन इंच इतना क्रिस्पाइन की चेंज आए जब तो मतलब कि थ्री प्रेसिस्टेंस इंक्रीज होते हैं फर्स्ट यू देखते हैं मतलब कि आपको थ्री प्रेसिस्टेंस इंक्रीज होते हैं इतना क्रिस्पाइन अंडे पर मतलब डिस्टल डिस्टल में कंस्ट्रक्ट चेस होते हैं आप रीजन्स मच्छलो का मतलब इंटर अंडे इंटर इनसाइड आटम्स की मध्यलो कंडा ये पैच कंडे इतने जो पाइप में ची इंटर में ची इन्नर राइट इन्नर साइड अंडे इन्नर साइड अंडे इतने आ क्रिस्टल लॉ कंडे इतने कंडे आटम्स ये तो मॉलिक्यूल्स की मच्छलो दे माइक्रोस्कोप में ची माइक्रोस्कोपिक स्टेज की बेली ना पुरु और क्या होता है ना नी क्री प्रेसिस्टेंस अने दे इंक्रीज ह काबटी आमोस्ट जो क्रीप कर रहे हो हॉरी सांड कल का होगा ओके इनको क्रीप आने दे प्रोड्यूस आवट ले काबटी ओके इनको ये हम जो लोगों ने निकला ये इंट्राक्रिस्ट लाइन या चिन्नर क्रिस्ट लाइन के लिए पुरु आ मटेरियल आने दे स्ट्रांग का उन दिन का लागे इट बिकम्स स्ट्रांग ओके एंड इट इस डिफिकल्ट टू � तानी डिफॉर्म चेंड बने दे ताकि उधर ये सेकंड फैक्टर एंड एक्स थर्ड फैक्टर अच्छी मैन्युफैक्चरिंग मेथड ये मेथड द्वारा मनमा मटेरियल ने मैन्युफैक्चर किया है मैन्युफैक्चरिंग मेथड से लोग अच्छे आह ये स्टील में जिसको ना मन बोले आह स्टील में ये मेथड द्वारा मैन्युफैक्चर चेस सेल वाले ताने पट्टी ताने उनका रेसिस्टेंस अने दी डिपेंड होते हैं ना कि इलेक्ट्रिक आर्म स्टील आह एक ही क्रीप रेसिस्टेंस नहीं एक्सिबिट चेस ओपन हेड प्रोसेस ना उपलब्ध नहीं लगे इलेक्ट्रिक आर्म मेथड ना ये ये रेंडिंग का मन वही जैसे ना ने स्टील ने फॉर्म ये सी टू प्रोसेस आइए ओपन हर्ड में तो द्वारा ओपन हर्ड प्रोसेस द्वारा फॉर्म जैसे ना स्टील कंटेक्ट हो रहा इलेक्ट्रिक आर्म में तो द्वारा फॉर्म जैसे ना स्टील अने दी एक को रेसिस्टेंस क्रीप रेसिस्टेंस ने एक्सिबिट चेस so manufacturing method ये method द्वारा दाने आने दे जल्दी form चेस देरों ने दाने पड़ा पर कि creep resistance ने दे depend होते हैं अलग है micro structure glass factor micro structure लो मानो मैं लॉय से करता हूँ तो भी मेट्रोस्ट्रक्चर अंडे फर्स्ट एंडर में आ मटेरियल लो असला ये ने नहीं एलिमेंट्स होना है मानो मैं लॉय से थोड़ा कंसीडर चेस करूँगा लॉय अंडे इन चुप ना करूँ तो आ दो मेटल्स से मानो वो लिक्विफाई चेसी एक सब चेसी टुगेदर अपन सॉल्यूटिफिकेशन चेंज अच्छा आ रहा फॉर्म अलाय एलॉयस फॉर्मेशन चेस करते हैं, बट ये उसका माइक्रो स्ट्रक्चर ये देखते हैं मुंडो, आ माइक्रो स्ट्रक्चर में बट्टी इग्री प्रेसिस्टेंस अने दे डिपेंड होते हैं। मैं इनका एक रा थर्मल स्टेबिलिटी अने दे माइक्रो स्ट्रक्चर में ना बागा डिपेंड होते हैं। सो इकड़ा मालिक मान की एनील मेथड द्वारा ऐसे एनिलिंग प्रोसेस द्वारा फॉर्म जैसे मटेरियल्स बनने पे पेंचिंग प्रोसेस द्वारा फॉर्म जैसे ना मटेरियल्स बनने पे एनिलिंग तो पेंचिंग तो आपसे दूसरे में ये नहीं पेंचिंग अंडे ये नहीं बागा हाई टेम्परेचर के आ मटेरियल में हीट जैसे शरण का दानी और का कूलिंग मीडियम लोपी डिप्चास आ प्रोसेस आह रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर की तानी 
హీట్ చేసి ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర సర్టైన్ టైం అదే టెంపరేచర్ దగ్గర దాన్ని మెయింటైన్ చేసి అప్పుడు దాన్ని స్లోగా రూమ్ టెంపరేచర్ కి కూల్ చేస్తాం ఇది టూ ప్రాసెసెస్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ హీటింగ్ ప్రాసెస్ రెండింగ్ అండ్ ఫ్రిడ్జ్ సో ఇక్కడ ఏ మెథడ్ ద్వారా మెటీరియల్ ని ఫామ్ చేశారు అన్న అనే దాని మీద మనకి ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది సో ఎనీ డిస్కషన్ అంటే ఎనీ ప్రాసెస్ ద్వారా ఫామ్ చేసే మెటీరియల్ తీసుకుంటే దానికి థర్మల్ స్టెబిలిటీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇక్వెంచింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఫామ్ చేసిన స్టీల్ మెటీరియల్స్ అంటే కూడా ఎనీలింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఫామ్ చేసిన మెటీరియల్స్ కి త్రీ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ కదండి గ్రెయిన్ సైజ్ స్ట్రెయిన్ హ్యాండింగ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ మెథడ్ మైక్రోస్టెచ్ అయితే మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో కొన్ని ఈ వర్డ్స్ కి కరెక్ట్ మీనింగ్ అక్కడ మీకు ఇవ్వలేదు చెప్పినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు నోట్ చేసుకోండి అప్పుడే మీకు చదివినప్పుడు అర్థమవుతుంది లేదంటే స్ట్రెయిన్ హ్యాండింగ్ అంటే ఏంటి గ్రెయిన్ సైజ్ లేని మీకు అర్థం అవ్వదు చదివేటప్పుడు అర్థం అవ్వాలి అంటే లెసన్ చెప్పినప్పుడు ఆ మీనింగ్ సేవైతే చెప్తున్నానో వాటిని నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ త్రీ ఫస్ట్ అప్లికేషన్ వచ్చి ఇండస్ట్రియల్ బెల్ట్ ఈ ఇండస్ట్రియల్ బెల్ట్స్ ని ఎక్కడ యూస్ చేస్తారంటే వీటిని కన్వేయర్ బెల్ట్స్ అని కూడా అంటాము కన్వేయర్ సిస్టమ్స్ కన్వేయర్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటండి ఐటమ్స్ ని ఒక ఏరియా నుంచి ఇంకొక ఏరియాకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం అది కూడా ఎలాగా అక్కడ ఏమి మనకి వర్కర్స్ ఏమి వితౌట్ అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ వర్కర్స్ వర్కర్స్ ఏమి లేకుండా మనము ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి ఐటమ్స్ ని మూవ్ చేయడం కోసము ఈ కన్వేయర్ బెల్స్ కన్వేయర్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది ఇండస్ట్రీస్ లో అక్కడ ఈ ఇండస్ట్రియల్ బెల్స్ యూజ్ చేస్తారు సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అని ఒక ఏరియా నుంచి ఇంకొక ఏరియాకి వర్కర్స్ యొక్క అసిస్టెన్స్ ఏమి లేకుండా ఐటమ్స్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి అంటే ఏంటి ఆ బెల్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కన్వేయర్ బెల్ట్స్ లేదా ఇండస్ట్రియల్ బెల్ట్స్ అన్నారు కదండి దాని మీద ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాల్సినటువంటి ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్లేస్ చేస్తారు అవి ప్లేస్ చేసినప్పుడు అది రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ బెల్ట్ మనకి అలాగా రన్ అవుతుంటుంది ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి అలా మూవ్ అవుతుంది సో దాని మీద ఈ ఐటమ్స్ ని ప్లేస్ చేయాలి అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ క్రీప్ అనే ఫ్యాక్టర్ ని మనం కరెక్ట్ గా కన్సిడర్ చే చేసుకుంటేనే అప్పుడు మనము అక్కడ ఆ బెల్ట్ కి ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేయాలనేది ఐడియా వస్తుంది అలా కాకుండా దేన్ని పట్టి తీసేసుకున్నా మనం కొన్ని క్రీప్ ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ నేను కన్సిడర్ చేయకుండా కనుక మనం దాన్ని బెల్ట్ ని ఫామ్ చేసేసి యూజ్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది ఆ ఐటమ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఒక ఏరియా నుంచి ఇంకొక ఏరియాకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలి ఓకే అలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలి అంటే అంతసేపు ఆ లోడ్ నది క్యారీ చేయగలగాలి చేయగలిగేటటువంటి ఎబిలిటీ దానికి ఉండాలి ఓకే ఆ క్యారీ చేసేటప్పుడు డిఫార్మేషన్ అనేది దాంట్లో ప్రొడ్యూస్ అవ్వకూడదు సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ మనం అందుకే ఆ క్రీప్ గర్ల్స్ ఒక మెటీరియల్ తీసుకుని ముందు దాని యొక్క క్రీప్ ని స్టడీ చేస్తారు ఎందుకు స్టడీ లోడ్ ని అప్లై చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఈ ఇండస్ట్రియల్ బెల్ట్ లో ఏం చేస్తామండి ఒక ఐటమ్ ని తీసుకుని దాన్ని ఆ బెల్ట్ మీద ప్లేస్ చేస్తాం సో అది ఏం చేస్తుంది ఒక ఏరియా నుంచి ఇంకొక ఏరియాకి ఆ ఐటమ్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి అంటే ఏంటి ఆ బెల్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద స్టడీ లోడ్ కాన్స్టెంట్ లోడ్ అనేది అప్లై అవుతుంది 
అలా కాన్స్టెంట్ లోడ్ అప్లై అయినప్పుడు అది అంతసేపు దాన్ని విత్ టైం రన్ అవుతున్న కొద్ది ఏమవుతుంది దాంట్లో ఎటువంటి డిఫార్మేషన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ ముందుగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు మనం ఇందాక చెప్పినట్టుగా ప్రీ కర్వ్స్ ని స్ట్రెయిన్ ఏం కర్వ్ కర్వ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకుని ఎంత టైమ్ అది మనకి ఎంత స్టడీ లోడ్ ని ఎక్స్టాండ్ చేయగలుగుతుంది క్యారీ చేయగలుగుతుంది ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని కన్సిడర్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి మనకి ఆ ఇండస్ట్రియల్ బెల్ట్ ని ఏ మెటీరియల్ తో ఫార్మ్ చేస్తే అది స్టాండ్ అవ్వబడుతుంది అనే దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకుని అప్పుడు దాంతో ఇండస్ట్రియల్ బెల్ట్ ని అక్కడ మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తుంది సో అక్కడ మెయిన్ థింగ్ మనకి డిగ్రీ పనేది కనుక కరెక్ట్ గా స్టడీ చేయగలిగితేనే ఆ ఇండస్ట్రియల్ బెల్ట్ ని మనం యూస్ చేసే పర్పస్ అనేది ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది ఇది ఫస్ట్ అప్లికేషన్ అండ్ సెకండ్ వచ్చి రేట్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ అండ్ స్టీల్ టర్పైస్ ఇక్కడ మనకి ఈ టర్పైన్ అంటే ఏంటంటే కాయిటిక్ ఎనర్జీ మెకానికల్ ఎనర్జీ ని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ గాను ఎనర్జీ కన్వర్షన్ జరుగుతుంది అక్కడ స్టీల్ టర్బన్స్ అంటే తెలుసు కదండి అవి రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి కంటిన్యూస్ గా అలా రొటేట్ అయినప్పుడు అక్కడ కూడా మనకు ఈ క్రీప్ అనే ఫ్యాక్టర్ ని కన్సిడర్ చేసుకుని అది ఎంతవరకు విత్ స్టాండ్ అవ్వగలుగుతుంది ఎంత ఫోర్స్ అది విత్ స్టాండ్ అవ్వగలుగుతుంది అనే దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకోవడం ద్వారా ఈ అప్పుడు అక్కడ మనం కరెక్ట్ మెటీరియల్ ని బ్లేడ్స్ గా ఆ టర్బైన్స్ లో బ్లేడ్స్ గా తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ ట్యూబ్స్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్చేంజెస్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అంటే ఏంటండి ఫస్ట్ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ లోకి మనకి హీట్ ని ఎక్స్చేంజ్ చేస్తుంది బాగా హార్ట్ గా ఉన్న బాడీ నుంచి ఏరియా నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి మనం పచ్చలో ఈ ట్యూబ్ ద్వారా మనకి హీట్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది అలాగా హీట్ ఎక్స్చేంజెస్ లో మధ్యలో ఏం పెట్టినాము ట్యూబ్స్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అంటే సో ఆ ట్యూబ్ ఇందాక మనం లాస్ట్ ఒక థర్మల్ స్టెబిలిటీ అనే ప్రాపర్టీని స్టడీ చేసాం ఆ థర్మల్ స్టెబిలిటీ అనేది దానికి ఉండదు ఫస్ట్ అది ఎక్స్చేంజ్ చేయగలగాలి అంటే త్రూ దట్ అంత హీట్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు అది దాంట్లో ఆ ట్యూబ్ లో ఎటువంటి డిఫార్మేషన్ అది ఎటువంటి ఫ్రాక్చర్ ఆ హీట్ వల్ల దాని యొక్క స్టెబిలిటీ అనేది అది లాస్ అవుతుంది సో థర్మల్ స్టెబిలిటీ అనే దానికి తన దాని ప్రాపర్టీని కన్సిడర్ చేసుకుని థర్మల్ స్టెబిలిటీ దానికి ఎంత ఉంది ఎక్కువగా ఉంటే అప్పుడు ఆ ప్లేస్ లో ఈ హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ కి ఎక్స్చేంజర్స్ గా ఈ ట్యూబ్స్ ని యూజ్ చేస్తారు పిస్టన్స్ ఆఫ్ ఇంజన్స్ ఐస్ ఇంజన్స్ లో పిస్టన్స్ ని ఫామ్ చేసినప్పుడు ఆ పిస్టన్స్ ని మనము ఇన్వర్ట్ అండ్ అవుట్వర్ డైరెక్షన్స్ లో మూవ్ చేస్తూ ఉంటాము అలాగే లోపల సమ్ ప్రెషర్ హై ప్రెషర్ తోటి గ్యాస్ అనేది ఫిల్ అయి ఉంటుంది ఆ ఇంజన్ లోపల ఇది ఏం చేయగలగాలండి ఇది విత్ స్టాండ్ అవ్వగలగాలి ఆ ప్రెషర్ ఎంత ప్రెషర్ అయితే ఉందో దానికి దాని వలన దీనికి ఎటువంటి లాస్ అనేది జరుగుతుంది అలాగే రాకెట్స్ అండ్ మిస్సైల్స్ రాకెట్స్ లో మిస్సైల్స్ లో కూడా మనం ఈ వీటిని ఆ మెటీరియల్స్ ఏవైతే మెటీరియల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారో వాటి యొక్క క్రీప్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉంది అనే దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కన్సిడర్ చేసుకుని వాటిలో ఆ పార్ట్స్ లో మెటీరియల్స్ యూస్ చేస్తాం అలాగే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ లో కూడా యూస్ చేసేటటువంటి కాంపోనెంట్స్ ఆ రియాక్టర్ లో లోపల పార్ట్స్ తీసుకునేవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి కూడా క్రీ ప్రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉంది అనే దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని అప్పుడు దేనికి అయితే క్రీ ప్రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ జరిగేటటువంటి రియాక్షన్స్ కి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అంటే రియాక్టర్స్ జరుగుతాయి కదండి ఆ రియాక్షన్స్ కి అదేమి ఇంటరాక్షన్స్ ఏమి లేకుండా ఉండాలి ఇన్నట్ గా ఉండాలి అప్పుడు దాన్ని తీసుకుంటాం సో ఇదంతా కూడా కమ్స్ అండ్ క్రీమ్ అర్థం కదండి నెక్స్ట్ మనకి ఫ్రాక్చర్ అనేది ప్రాపర్టీ ఉంది అయితే ఇంకా మనకి 
ఫోర్ మినిట్స్ టైం ఉంది కాబట్టి ఒక్కసారి ఇప్పుడు చెప్పుకున్నవి రికలెక్ట్ చేస్తున్నాము రేపు నెక్స్ట్ టాపిక్ న్యూ టాపిక్ ఫ్రాక్చర్ ని స్టడీ చేస్తున్నాం ఇంకొక చెప్పుకున్నవి ఏంటంటే ఫస్ట్ మనము హార్డ్నెస్ చెప్పుకున్నాం హార్డ్నెస్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నామండి హార్డ్నెస్ అనేది సర్ఫేస్ ప్రాపర్టీ అని చెప్తుంది సర్ఫేస్ ప్రాపర్టీ అంటే అక్కడ ఏం చెప్పుకున్నామండి సర్ఫేస్ లో సర్ఫేస్ మీద కొంత ఫోర్స్ ఏదైనా అప్లై అయినప్పుడు అది రెసిస్ట్ చేయగలగాలి ఆ ఫోర్స్ వల్ల సర్ఫేస్ ఏమి డిస్ట్రక్ట్ అవకుండా డిఫార్మేషన్ ప్రొడ్యూస్ అవకుండా అది రెసిస్ట్ చేయగలిగితే దానికి హార్డ్నెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నట్టు చెప్తుంది నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నామండి ఇంపాక్ట్ స్ట్రెంత్ అండి ఇంపాక్ట్ స్ట్రెంత్ అంటే ఏమన్నామండి అంటే డైనమిక్ లోడ్ డైనమిక్ లోడ్ అంటే మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అలాగే టైమ్ తో పాటు చేంజ్ అయ్యేటటువంటి లోడ్ ని అప్లై చేసినప్పుడు దాన్ని డైనమిక్ లోడ్ అంటాము ఆ డైనమిక్ లోడ్ ని అప్లై చేసినప్పుడు ఆ డిఫార్మేషన్ ఆ లోడ్ అప్లైడ్ లోడ్ వల్ల డిఫార్మేషన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వకుండా రెసిస్ట్ చేయగలిగే ఎబిలిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్నే ఇంపాక్ట్ స్ట్రెంగ్త్ అని చెప్తుంది నెక్స్ట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నామండి టెన్సైల్ స్ట్రెస్ కి ఎంత టెన్సైల్ స్ట్రెస్ ఉందో దాన్ని బట్టి దాని యొక్క టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది అని టెన్సైల్ స్ట్రెస్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నామండి అక్కడ దాని మీద ఎంత లోడ్ అయితే అప్లై చేస్తున్నామో అమౌంట్ ఆఫ్ లోడ్ బై క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆ రేషియోని టెన్సైల్ స్ట్రెస్ అంటాం అని చెప్తున్నాం అది టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్ అండ్ నెక్స్ట్ క్రీప్ క్రీప్ అంటే స్టడీ లోడ్ గా అప్లై చేసినప్పుడు విత్ టైమ్ అది డిఫార్మేషన్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో దాన్ని క్రీప్ అని చెప్పుకున్నాం ఈ క్రీప్ అనే ఫ్యాక్టర్ ని కన్సిడర్ చేసుకుని చాలా అప్లికేషన్స్ కూడా ఇక్కడ స్టడీ చేస్తాం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనము ఫ్రాక్చర్ గురించి స్టడీ చేద్దాము ఓకే థ్యాంక్ యూ